மனம் மகிழ்ச்சியான இந்த ஓய்வு நாளிலே ஆண்டவுடைய ஆலயத்தை நோக்கி பார்க்க நீ கொடுத்திருக்க நல்ல தருணத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உண்மை நாள் நோக்கி பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் மாலை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம் மாலை பலப்படுத்தப்படுகிறோம் உங்களுடைய ஆலோசனைகளை பெற்றுக் கொள்கிறோம் என்று சொல்லி நம்பிக்கையுடையவர்களாய் ஆயத்தமாகி உடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருப்பதற்காக உண்மை நோக்கி நாங்கள் காத்திருக்கும் பொழுது நிறைய எங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட நாங்கள் இடைபட வேண்டுமா நாங்கள் சிந்திக்கிறோம் நீர் எங்களோடு கூட பேசுகிறதையும் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதையும் நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள நீர் தெரிவித்தாரோ எங்களுடைய துதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது இவன் துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்கிறது இவன் எங்களுடைய சோஸ்திரங்களை துதிகளை நீர் தாமே ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டு கொடுக்கூடிய தலனை கிருபைகளை ஆசீர்வாதங்களை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கட்டளை வேண்டுமா நாங்கள் சிந்திக்கிறோம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்தோம் அவர் எங்களை விடுவித்தார் ஆசீர்வதித்தார் எங்களுடைய தீய பண்புகளிலிருந்து மாறுதல் கொடுத்தார் நல்ல வகையிலே நடக்க செய்தார் என்று சொல்லி நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் மகிழ்ச்சி அடைய எங்களுக்கு கிருபை தர வேண்டுமா நாங்கள் சிந்திக்கிறோம் தாராதனுடைய ஆறு முதல் முடிவு வரைக்கும் உங்களுடைய தூய பிரசனத்தை தாரும் உங்களுடைய மெல்லிய சத்தத்தை கேட்கவும் உமக்குழாய் நாங்கள் பலன் அடையவும் எங்களுக்கு கிருபை தர வேண்டுமா நம்பி பேசுவி நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாபே பாமாளிகளிலே இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாவது பாடலை நம் யாவரும் சேர்ந்து பாடல்
மாறனும் மறுமையை நாம் யாவரும் பின்பற்றுவோம் நாம் கடவுளை தொழுவோம் கடவுள் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளாலும் கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்கள் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இது கற்றுண்டு பண்ணின நாள் இதிலே கழிவு உருந்து மகிழ கடவும் கடவுள் ஒளியாயிருக்கிறார் அவர்கள் எவ்வளவு வேண்டும் இருளில்லை அவர் ஒளியாயிருக்கிறது போல நாம் ஒளியில் நடந்தால் ஒருவரோடு ஒரு வைக்கப்பட்டிருப்போம் அவருடைய குமாரா இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் ஆண்டவரே உத்தரவுகளை திறந்தரலும் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்தாமிக்கு மைமை உண்டாவதாக கடவுளை போற்றுதல் சேனைகளின் கடவுளாகிய கத்திரை நீ பரிசுத்த 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 வானமும் பூமி மைமையால் நிறைந்திருக்கின்றன உன்னதத்திலே ஓ சன்னா ஆண்டவரே <laughs> அறிக்கைப்பதற்கு அவர் நம்ப தக்கவரும் நீதியும் உள்ளவர் நான் எழுந்த என் தகப்பனிடத்துக்கு போய் தகப்பனே பரத்தும் புரதமாக உது பார்வையிட பாவம் செய்தேன் இனி உங்கள் மகன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரம் அல்ல உங்களுடைய கூலிக்காரர்கள் உறுப்பினாக நீ வைத்துக் கொள்ளோம் என்றே கடவுள் ராஜ்யம் சமீபத்தில் இருக்கிறது மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தில் நம்பிக்கை வையுங்கள் நமது பலவீனங்களுக்காக பரிதவிக்க முடியாத பிரதனாசாரியர் நமக்கிறாமல் எல்லாவற்றில் அங்கு போல் சோதிக்கப்பட்டோம் பாவம் இல்லாத பிரதனாசாரியர் நமக்கு இருக்கிறார் ஆகியால் நாம் யாவரும் முழங்கால் படிட்டு மௌனமாக நம்பி நாமே சோதனை செய்வோம் ஜபம் செய்வோம் சர்வல்லம் உள்ள கடவுளிடத்துல நாம் நமது பாவங்களை தாழ்மையோடு அறிக்கிடுவோம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்த ஞானம் வழி நடத்துதல் அவர் கொடுத்த ஆலோசனைகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படுத்திருக்கிறோமா என்று சொல்லி அவர் நம்ம இந்த இருதயத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவராயிருக்கிறார் ஒருவேளை குறைவுகள் குற்றங்கள் காணப்படுமே என்று சொன்னார் இப்படி செய்திருக்கலாம் இது தவறான பாதை இதில் நடக்கக்கூடாது என்று சொல்லி ஆலோசனை வழங்குகிறவராய் எதிர்காலத்தை குறித்துதான நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடியவர்களாய் நம்மோடு கூட ஆண்டவர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுதும் கூட நம்முடைய தவறுகளை தப்பிதங்களை ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத பாதைகளை நமக்கு சுட்டி காண்பிப்பாரே என்று சொன்னார் ஆண்டவர் என்னை மன்னித்து தரலாம் இனிமேல் இத்தகைய பாவங்களை செய்ய மாட்டேன் இனிமேல் உமக்கு பிரியமாய் வாழ்வேன் என்று சொல்லி நம்ம அர்ப்பணிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் கொடுக்கூடிய புது பலனை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஆண்டவர்கள் நடத்துகிற பாதைகளில் நடக்க முடியும் இந்த உலகத்திலே சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் நாம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அந்த நம்பிக்கையோடு பின்வரும் காவிரிக்கு சபத்தை நம் யாவரும் சேர்ந்து ஏறிடப்போம் சர்வ வல்லமையும் வாழ்க்கையின் அதிகாரம்ஜாக்கள் <laughs> அப்பொழுது பேசிகளான இரண்டு ஸ்திரீகள் ராஜாவினிடத்தில் வந்து அவனுக்கு முன்பாக நின்றார்கள் 
அவர்களில் ஒருத்தி என் ஆண்டவனே நானும் இந்த ஸ்திரீயும் ஒரே வீட்டிலே குடியிருக்கிறோம் நான் இவளோட வீட்டில் இருக்கையில் ஆண் பிள்ளை பெற்றேன் நான் பிள்ளை பெற்ற மூன்றாம் நாளிலே இந்த ஸ்திரீயும் ஆண் பிள்ளை பெற்றால் நாங்கள் ஒருமித்திருந்தோம் எங்கள் இருவரையும் தவிர வீட்டுக்குள்ளே வேறொருவரும் இல்லை ராத்திரி தூக்கத்திலே இந்த ஸ்திரீ தன் பிள்ளையின் மேல் புரண்டு படுத்ததினால் அது செத்து போயிற்று அப்பொழுது உமது அடியால் இத்திரை பண்ணுகையில் இவள் நடுச்சாமத்தில் எழுந்து என் பக்கத்திலே கிடைக்கிற என் பிள்ளையை எடுத்து தன் மார்பிலே கிடத்தி கொண்டு செத்த தன் பிள்ளையை எடுத்து என் மார்பிலே கிடத்தி விட்டாள் என் பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்க காலமே நான் எழுந்திருந்த போது அது செத்து கிடந்தது பொழுந்து விடிந்த பின் நான் அதை உற்று நோக்கி பார்க்கும் போது அது நான் பெற்ற பிள்ளை அல்லவென்று கண்டேன் என்றாள் அதற்கு மற்ற ஸ்திரீ அப்படியல்ல உயிரோடு இருக்கிறது என் பிள்ளை செத்தது உன் பிள்ளை என்றாள் இவளோ இல்லை செத்தது உன் பிள்ளை உயிரோடு இருக்கிறது என் பிள்ளை என்றாள் இப்படி ராஜாவுக்கு முன்பாக வாதாடினார்கள் அப்பொழுது ராஜா உயிரோடு இருக்கிறது என் பிள்ளை செத்தது உன் பிள்ளை என்று இவள் சொல்லுகிறாள் அப்படியல்ல செத்தது உன் பிள்ளை உயிரோடு இருக்கிறது என் பிள்ளை என்று அவள் சொல்லுகிறாள் என்று சொல்லி ஒரு பட்டயத்தை கொண்டு வாருங்கள் என்றான் அவர்கள் ஒரு பட்டயத்தை ராஜாவினிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் ராஜா உயிரோடு இருக்கிற பிள்ளையை இரண்டாக பிளந்து பாதியை இவளுக்கும் பாதியை அவளுக்கும் கொடுங்கள் என்றான் அப்பொழுது உயிரோடு இருக்கிற பிள்ளையின் தாய் தன் பிள்ளைக்காக அவள் குடல் து துடித்ததினால் ராஜாவை நோக்கி ஐயோ என் ஆண்டவனே உயிரோடு இருக்கிற பிள்ளையை கொல்ல வேண்டாம் அதை அவளுக்கே கொடுத்துவிடும் என்றாள் மற்றவள் அது எனக்கும் வேண்டாம் உனக்கும் வேண்டாம் பிளந்து போடுங்கள் என்றாள் அப்பொழுது ராஜா உயிரோடு இருக்கிற பிள்ளையை கொல்லாமல் அவளுக்கு கொடுத்து விடுங்கள் அவளே அதில் தாய் என்றான் ராஜா தீர்த்த இந்த நியாயத்தை இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டு நியாயம் விசாரிக்கிறதுக்கு தேவன் அருளின ஞானம் ராஜாவுக்கு உண்டென்று கண்டு அவனுக்கு பயந்தார்கள் என்பதே வாசிக்க முடியாக குறிக்கப்பட்ட முதலாம் வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று தேவனை அமைக்கே ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக சங்கீதங்களிலே தொன்னூற்றி ஐந்தாவது சங்கீதத்தை மாறி மாறி வாசிப்போம் சங்கீதங்களிலே தொன்னூற்றி ஐந்தாவது சங்கீதம் கத்திரை இம்பிரமாய் பாடி நம்முடைய இரட்சணிய கண்மலையை சங்கீர்த்தனம் பண்ண கடவோம் வாருங்கள் துதித்தலுடனே ஒரு சந்நிதிக்கு முன்பாக வந்து சங்கீதங்களால் அவரை ஆதரித்து பாடப்படுவோம் கத்திரே மகா தேவனும் எல்லா தேவர்களுக்கும் மகா ராஜ்யமாய் இருக்கிறார் பூமியின் ஆழங்கள் அவர் கையில் இருக்கிறது பர்வதங்களின் உயரங்களும் அவருடைய வைகள் சமுத்திரம் அவருடையது அவரே அதை உண்டாக்கினார் வெட்டாந்தரையும் அவருடைய பரம் உருவாக்கின்ற நம்மை உண்டாக்கினர் கத்திற்கு முன்பாக நாம் பணிந்து குனிந்து முழங்காட்படிய கடவோம் வாருங்கள் அவர் நம்முடைய தேவன் நாம் அவர் மேய்ச்சலின் ஜனங்களும் அவர் கைக்குள்ளான ஆடுகளும் ஆமே இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாக வனாந்திரத்தில் கோபம் முட்டின போதும் சோதனை நாளிலும் நடந்தது போல உங்கள் இருதயத்தை கடிதப்படுத்தாதீங்கள் அங்கே உங்கள் பிதாக்கள் என்னை சோதித்து என்னை பரீட்சை பார்த்து என் பிரியில் கண்டார்கள் நாற்பது வருஷமாய் நான் அந்த சந்ததியை ஆலோசித்து அவர்கள் வழிவி போகிற இருதயம் உள்ள சனம் என்றும் என்னுடைய வழிகளை அறியாதவர்கள் என்றும் சொல்லி என்னுடைய இலைப்பார்களில் அவர்கள் பிரவேசிப்பதில் என்னுடைய கோபத்தில் ஜாய் Lord even the demons are subject to us in your name and he said to them i saw satan fall like lightning from heaven behold i have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall hurt you nevertheless do not rejoice in this that the spirits are subject to you but rejoice that your names are written in heaven in that same hour he rejoiced in the holy spirit and said i thank you father lord of heaven and earth that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children yes father for such was your gracious will all things have been handed over to me by my father and no one knows who the son is except the father 
or who the father is except the son and anyone to whom the son chooses to reveal him then turning to the disciples he said privately blessed are the eyes that see what you see for i tell you that many prophets and kings desired to see what you see and did not see it and to hear what you hear and did not hear it this is the gospel reading praise be to you o christ கீர்த்தனைகளில் இருநூற்றி பத்தாவது கீர்த்தனையை நாம் யாவரும் சேர்ந்து பாடுவோம் கீர்த்தனைகளில் இருநூற்றி பத்தாவது கீர்த்தனை நம்பிக்கையோடு கூட சமூகத்தில் காத்து நிற்கிறோம் ஏற்படுத்தக்கூடிய வீதாகமத்தின் வழியாய் 
அந்த ஞானத்தை அந்த விவேகத்தை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்வதற்கு நீங்கள் கிருபை செய்து வந்திருக்கிறேன் எப்பொழுதும் அதற்காக நாங்கள் பிரயாசப்பட்டு அன்று வரையும் உங்களுடைய ஞானத்தை தாரோ உங்களுடைய வழிநடத்தலை தாரோ நீர் எங்களோடு கூட பேசும் என்று சொல்லி நம்பிக்கையோடு நாங்கள் காத்திருக்கும் பொழுது நீர் பேசுகிறவர்களை கேட்கவோ உணர்வடையவோ உமக்கு பிரியமாய் வாழ்வதற்கு என்று எங்களுடைய வாழ்வை அர்ப்பணிக்கவோ நீர் கிருபை தர வேண்டுமாய் நல்பி பேசுவி நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமே இந்த நாளிலும் இந்த ஆன்லைன் வழியாய் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் சந்திப்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆண்டு நான் இயேசு கிறிஸ்து என்கிற நாமத்திலே உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் இந்த நாளினுடைய ஆசீர்வாதங்களை நாம் அனைவருமாய் சேர்ந்து நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் இந்த ஞாயிறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஞாயிறாக அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்த ஞாயிறு கற்றுக்கொள்கிறவர்கள் வாலிபர்கள் இன்னும் பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்கிற ஒவ்வொருவருக்காக இந்த ஞாயிறு அனுசரிக்கப்படுகிறது இதற்கென்று கொடுத்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு உன்னதத்திலிருந்து வரும் ஞானம் உன்னதத்திலிருந்து வரும் ஞானம் என்று சொல்லி கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது விசேஷமா இந்த வேதம் முழுவதும் நான் பார்த்தோம்னு சொன்ன சிறந்த ஞானியாகிய சாலமோனை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த உலகத்தில் ஒரு சிறந்த ஞானியாக ஆண்டவர் அவனை தெரிவு செய்தார் அவன் நீதி மொழிகளை எழுதும் பொழுது அவன் சொல்கிறார் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்று சொல்லி அவன் சொல்லி அதோடு கூட மூட ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசட்டை பண்ணுகிறார்கள் என்று சொல்லி அதில் கற்றுக் கொடுக்கிறார் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஞானத்தின் ஆரம்பம் ஆனால் மூடர்களோ ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசட்டை பண்ணுகிறார்கள் என்று சொல்லி அவன் கற்றுக் கொடுக்கிறான் அதில் தொடர்ந்து இரண்டாவது அதிகாரத்தில் ஆறாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் ஞானத்தை தருகிறார் அவர் வாயிலிருந்து அறிவும் புத்தியும் வரும் என்று சொல்லி கற்றுக் கொடுக்கிறார் கர்த்தரே ஞானத்தை தருகிறவர் அவர் வாயிலிருந்து அறிவும் புத்தியும் வரும் என்று சொல்லி கற்றுக் கொடுக்கிறார் அதே போல எட்டாவது அதிகாரத்திலே பதிமூன்றாவது வசனத்துக்கு வரும் பொழுது தீமையை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் ஒருவேளை நீங்கள் முதல் அதிகாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது ஏழாம் வசனம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் அப்போ கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் என்றால் என்ன சொல்லி பார்த்தா நீதியை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் என்று சொல்லி அவன் கற்றுக் கொடுக்கிறார் நீதியை தீமையை வெறுப்பதே தீமையை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் என்று சொல்லி கற்றுக் கொடுக்கிறார் கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் ஞானத்தின் ஆரம்பம் தீமையை வெறுப்பது கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் என்று சொல்லி அழகாய் கற்றுக் கொடுக்கிறான் அதே புதிய காட்டிலே நம் யாக்கோபை பார்க்கும் பொழுது யாக்கோபில அருமையாய் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வசனம் இருக்கிறது யாக்கோ ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் ஐந்தாவது வசனம் இப்பொழுது இப்படி சொல்கிறது உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாய் இருந்தார் உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாய் இருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்க கடவன் அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் வேலை படிப்பிலையோ இல்ல குடும்பத்தில் நடத்துவதிலையோ இல்ல வேலைகளை செய்வதிலேயோ இல்ல நம்முடைய வாழ்வின் முறைமைகளிலோ நான் நடப்பதிலே நான் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒருவேளை ஞானம் இல்லை நான் எப்படி நடப்பது என்று சொல்லி தெரியவில்லை என்று சொல்லி கேட்டார் ஆண்டவர் அழகாய் கற்றுக் கொடுக்கிறார் உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாயிருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவருமாயிருக்கிற தேவனிடத்தில் கேட்க கடவன் அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் இந்த நாளிலும் அருமையான அந்த ஞானத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்வதற்காக அன்றுடைய சமூகத்தில் நாம் காத்திருக்கிறோம் அன்றுடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது ஆண்டு கொடுக்கக்கூடிய விசேஷ ஞானத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் சிறந்தவர்களாய் குடும்பத்தை நடத்த முடியும் பிள்ளைகளை வளர்க்க முடியும் பேர பிள்ளைகளை வளர்க்க முடியும் தொழிலை சிறந்திருக்க முடியும் நம்முடைய உறவினர்கள் நண்பர்களோடு கூட சிறந்து வாழ முடியும் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக ஆலயத்தின் குடும்பமாய் ஆலயத்தின் பிள்ளைகளாய் இந்த ஆலயத்தின் மூலமாய் செயல்படுத்த வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் செய்வது ஏற்ற கிருபைகளை அந்த ஞான வரங்களை ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் நாம் வாசித்த முதல் வேத பகுதியில் சாலமோனுக்கு ஆண்டவர் ஞானம் கொடுத்தவுடனே ஒரு நடத்த ஒரு நிகழ்ச்சியை அங்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் இரண்டு ஸ்திரீகள் இருவருக்கும் அழகான ஆண் குழந்தைகள் அந்த ஆண் குழந்தைகளிலே அவர்கள் ஒரே வீட்டில் இருந்தபடினாலே ஒரு குழந்தை மறித்து போயிற்று தாய் திரும்பி படுத்த பொழுது மேல படுத்துட்டாங்க அதனால அந்த குழந்தை மறித்து போயிற்று உடனே மறித்து போன தாய் எழுந்தால் தன்னுடைய குழந்தையை கொண்டு போய் பக்கத்தில் இருந்த தன்னுடைய கூட இருந்த அந்த சகோதரியினுடைய குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு இந்த குழந்தையை அங்கு வைத்து விட்டு வந்து விட்டார் காலையில் எழுந்து பார்க்கும் பொழுது இது என்னுடைய குழந்தை இல்ல இது மறித்து போனது உன்னுடைய குழந்தை என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு அந்த வீட்டில் யாரும் இல்லை என்கிற ஒரு வார்த்தையும் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உடனே சாலமோன் யானை இடத்துல ராஜாவிடத்துல இந்த வழக்கு வருகிறது இந்த வழக்கை இருவரும் வாதாடி நிற்கிறார்கள் இது என் குழந்தைங்கிறாங்க அவங்க அவங்க குழந்தைங்கிறாங்க ஒன்றும் புரிய முடியல ஆனால் சாலமோன் ஒரு நிமிடம் ஆண்டு இடத்துல வேண்டுதல் செய்திருப்பார் இதுக்கு நான் எப்படி தீர்வு சொல்லட்டும் ஆண்டு ஒரு அழகாய் கற்றுக் கொட
குடல் துடித்தது என்று சொல்லி அந்த வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது உடனே கொள்ள வேண்டாம் இந்த குழந்தையை உயிரோடு அவளுக்கே கொடுத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி உண்மையான தாய் சொல்லுகிற ஆனா மற்றவளோ வேண்டாம் உனக்கும் வேண்டாம் எனக்கும் வேண்டாம் பிழந்து போடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே சாலமோ நியாய அழகாய் சொல்லுகிற அன்றவர் கொடுத்த ஞானத்தின் மூலமாய் அவளே உண்மையாய் துடித்தவளே அந்த குழந்தையினுடைய உண்மையான தாய் என்று சொல்லி அவளுக்கு அந்த குழந்தையை கொடுத்ததாக அந்த சரித்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது அங்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் சொல்லுகிறார்கள் நியாயம் விசாரிக்கிறதற்கு தேவன் அருளின ஞானம் ராஜாவுக்கு உண்டென்று கண்டு அவனுக்கு பயந்தார்கள் அருமையான ஒரு வார்த்தை தேவன் அருளின ஞானம் ராஜாவுக்கு உண்டென்று கண்டு கொண்டார்கள் இன்னைக்கும் ஆண்டவரை அறியாத அநேக மக்கள் மத்தியிலே நம் வாழ்கிறோம் நம்முடைய பேச்சு நடத்தை நம்முடைய வாழ்வு நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தேவன் அருளின ஞானம் இருந்தது என்று சொன்னார் எல்லாரும் கண்டுகொள்வார்கள் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வதற்கு வாஞ்சிப்பார்கள் எனவே அத்தகைய ஞானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் வாஞ்சிப்போம் அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த வேத வார்த்தைகள் இந்த வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் அநேக காரியங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது முதல் காரியமாய் நான் பார்த்தது இந்த குழந்தையை இழந்த தாய் இந்த குழந்தையை இழந்த தாய் அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்ன குழந்தை இழந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஐயோ இது இழந்து போயிடுச்சுன்னு சொல்லி அழுவதற்கு மாறாக ஏமாற்ற வேண்டும் பொய் சொல்ல வேண்டும் என்கிற தந்திர உணர்வுகளை சாத்தான் கொடுக்கிற நம் வாசித்த இரண்டாவது வேத பகுதியில லூகா பத்தாவது அதிகாரத்திலே பதினெட்டாவது வசனத்தில் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீசர்களை தெரிவு செய்த பிறகு அந்த எழுபது பேருக்கு அவர் கற்றுக் கொடுக்கிற என்ன சொல்கிறார் சொன்னால் சாத்தான் மின்னலை போல மின்னலை போல வானத்தில் இருந்து விழுகிறதை கண்டேன் சாத்தான் மின்னலை போல வானத்திலிருந்து விழுகிறதை கண்டேன் அநேக நேரத்தில் நம்மையும் சாத்தான் இப்படித்தான் வஞ்சிக்கிறார் ஒருவேளை எனக்கு இழந்து போயிட்டேன் நான் கஷ்டப்படுறேன் ஐயோ எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு வேற யாராவது வேற ஒரு குழந்தை ஆண்டவர் தருவார் எனக்கு நல்ல வாழ்வு தருவார் என்கிற நம்பிக்கை போய் மற்றவர்களை ஏமாற்ற வேண்டும் பொய் சொல்ல வேண்டும் அவளுக்கு மட்டும் இருக்கிறது எனக்கு இல்லையே என்கிற எண்ணங்களை எல்லாம் இந்த விதைக்கிற சாத்தானானவன் நம்மை ஏமாற்றுவதற்கும் வஞ்சிப்பதற்கும் இல்லை நம்ம மற்றவர்களை குறை சொல்லுவதற்கும் பொய் சொல்லுவதற்கும் நம்மை தூண்டு விடுகிறார் ஆனா மற்றவர்களா இருந்தா செய்திருக்க மாட்டாங்க ஆனா நம்ம செய்யறாங்க யோசித்து பாருங்க அந்த இரவு வேலையில எழுந்திருச்சு சத்தம் போடாம தன்னுடைய குழந்தை இறந்ததை கொண்டு போய் அவருடைய பக்கத்துல படுக்க வைத்துட்டு இவங்க அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து திரும்பி கொண்டு வரும் பொழுது தாய் உள்ளம் சொல்லியிருக்கோம் அவ காலையில எழுந்திரிச்சானா உன்ன போலதான் அவ்வளவு அழுவா அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்காதா நீ ஏன் இப்படி செய்யற அப்படின்னு சொல்லி உள்ள இருந்த தேவ ஞானம் சொல்லி இருக்கும் ஆனா அதையும் மீறி இல்ல அது எனக்கு தான் வேணும் அவளுக்கு மட்டும் எதுக்கு இருக்கணும் அவளுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலைமைக்குள்ள போய் நிற்கிறார் அதுதான் சாலமோட்ட வரைக்கும் போய் நின்ற பொழுது கூட அவளுக்கு அந்த பய உணர்வு அந்த குற்ற உணர்வு கத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் எல்லாம் இல்லை சொல்கிறார் இருந்தா வெட்டி போடுகள் அவளுக்கும் வேண்டாம் எனக்கும் வேண்டாம் நிறைய நேரத்தில் நாமும் இப்படித்தான் இருக்கிறோம் எனக்கு கஷ்டம் சொன்னா மற்றவங்களுக்கும் வரணும் எனக்கு பிரச்சனைனா மற்றவங்களுக்கும் வரணும் மற்றவங்க மட்டும் சந்தோஷமா இருக்காங்க நான் மட்டும் பிரச்சனையில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது சாத்தா நம்மை தூண்டி விடுகிறார் அண்டபடி சமூகத்தில் நாம் காத்திருக்க பொழுது இல்ல அண்டபடி எனக்கு ஞானத்தை தாருங்கள் நான் சரியாய் நடப்பது உதவி செய்யுங்கள் சொல்லி கேட்டோம் சொன்னா கண்டிப்பாக நம் நடக்க வேண்டிய வழிகளை ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுப்ப ஒருத்தருக்கு நல்ல ஒரு பெரிய பதவி கிடைத்தது ஒரு குழந்தைகளுக்கான உணவு தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனியில பெரிய பதவி கிடைத்தது அவருடைய நண்பரும் இவரும் போய் சேர்ந்தாங்க ஆனா இவருக்கு மறுக்கப்பட்டுருச்சு அந்த வேலை ஆனா அவருக்கு கிடைச்சது இவர் புறாம் பண்ணல வரவல்ல வாழ்த்துக்கள் நீ நல்லா செய்ய அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு வந்துட்டார் வந்த பிறகு பார்த்தா அவருக்கு நல்ல பதவி நல்ல வசதி வாய்ப்புகள் நல்ல சம்பளம் எல்லாம் கிடைச்ச உடனே இவர் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா போய் பார்க்க போனார் பார்க்க போகும்போது சொன்னாரு இந்த கம்பெனியில நீ வேலை செய்யாத ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கம்பெனியில இவங்க ஒரு பிரிசர்வேட்டிவ் ஒரு பாதுகாப்பதற்காக ஒரு பொருளை தயாரிச்சு அதுல சேர்க்கிறாங்க அது குழந்தைகளுக்கு கேன்சர் போன்ற வியாதிகளை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க நீ வேணா பாரு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டே காமிக்கிறாரு இவர் நினைச்சிட்டார் நீ பொறாமில சொல்ற உனக்கு அந்த வேலை கிடைக்கலங்கிற பொறாமில சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் அற்பமாய் நினைத்து அனுப்பி விட்டுட்டாரு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தா இவங்களுடைய பிள்ளைக்கு இவருடைய குழந்தைக்கு அந்த சத்து பொருட்களை கொடுத்துட்டு இருந்த பிள்ளைக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் தலையில இருக்கிற முடியெல்லாம் கொட்டிடுச்சு என்னன்னு சொல்லி வேக வேகமா தூக்கிட்டு போய் அந்த ஹாஸ்பிட்டல போத்தா பார்த்தா அவங்க சொல்றாங்க இதுதான் கேன்சருடைய ஆரம்ப நிலைமை அதனாலதான் அந்த பிள்ளைக்கு இப்படி எல்லாம் முடியல எல்லாம் விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே இப்ப நண்பனத்துல போய் சொன்னார் நீ உண்மையாவே வந்து சொன்ன இதை செய்யாதுன்னு சொல்லி ஆனா இதுல நான் வேலைகளை செய்து செய்து நிறைய பேருக்கு வித்துருக்கிறேன்
நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எதை செய்ய போகிறோம் என்று சொல்லி நமக்கு தெரிவதில்லை நம் செய்கிற காரியங்கள் ஒருவேளை அது சரியாய்த்தான் காணப்படுகிறது ஆனால் ஒரு முடிவுல வரும்பொழுது அது தவறாய் மாறிவிடுகிறது அதனாலதான் ஆண்டுடைய ஆலோசனை வேண்டும் ஆண்டுடைய வழி நடத்துதல் வேண்டும் ஒருவேளை இந்த தாய் என்ன செய்திருக்கணும்னு சொன்னார் ஆண்டு பிறகு எனக்கு இன்னொரு குழந்தை தருவார் எனக்காக சோமன்னு சொல்லி இருவருமாய் சேர்ந்து செலுத்திருந்தால் சொன்னா ஒரு குழந்தையை பெற்றிருக்க முடியும் ஆனா இது அவமானமாய் போய் நிற்கும் வரைக்கும் அவருக்கு உணர்வு இல்லை அங்கு ராஜாவுக்கு முன்பாக நிற்கும் பொழுது இந்த குழந்தையை எங்களுடைய தில்லை அவர் போய் சொல்லுகிறார் சொல்லி சொல்லும் பொழுதும் கூட தலை குனிந்து அவமானமாய் தான் நின்றால் அவருடைய இந்த தவறு என்று சொல்கிற உணர்வு வரவில்லை அந்த அவமானத்திற்கு சாலமன் தண்டனை கொடுத்ததாக இல்லைன்னா இந்த பொய் சொன்னதுக்கு தண்டனை கொடுத்ததாக அங்கு எழுதப்படவில்லை அங்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது இனிமேல் இப்படி செய்யாத என்று சொல்லி ஆனால் அந்த மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் அவனுடைய ஞானத்தின் வழியில உண்மையாய் நேர்மையாய் நடப்பதற்கு அநேக நேரத்தில் நமக்கு மனசு வருவதில்லை ஆனால் அந்த ஏமாற்றப்பட்ட தாய் ஒருவேளை நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அன்னைக்கு காலையில் எழுத்த உடனே குழந்தை இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் வேற யாராவது இருந்தா என்ன முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா நாளைக்கு தூங்கவே இல்லை என் குழந்தைய மறித்து போனதை நான் உங்கள்ட கொண்டாந்து கொடுத்துறேன் நீ என்னோட எடுத்துருவேன்னு சொல்லி நானும் ஏமாற்ற பார்ப்பேன் என்று சொல்லி இல்லாத படிக்கு ஒருவேளை நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த இறந்து போன குழந்தைய அவளுடைய குழந்தை இவங்க கொண்டு போய் நல்லடக்கம் செய்துட்டு யாருக்கையாவது போய் நியாயம் கேட்கணும் யாராவது இதை சரி பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லி தேடினார்கள் அவருடைய பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் இல்லைனா அவர்களை ஏமாற்ற வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அவர்களுக்குள்ளாய் வரவில்லை தான் ஏமாந்தாலும் பரவாயில்ல நீதி கிடைப்பதற்கு நான் காத்திருப்பேன் ஒருவேளை இந்த அம்மா போய் சாலமோன் யானைட்ட போய் நான் என்னுடைய வழக்கை சொல்லணும்னு சொன்ன ஒரு பெரிய லிஸ்டே இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு முடியாதுமா இன்னைக்கு அவருக்கு நியாயம் தீர்க்க வேண்டிய காரியங்கள் நிறைய இருக்கிறது அதனால இன்னொரு நாள் வான்னு சொல்லியிருப்பாங்க இன்னொரு நாள் வந்து நின்றுருப்பாங்க இப்படி எத்தனை நாள் வந்தாங்கன்னு சொல்லி தெரியல ஆனா பொறுமையோடு காத்திருந்தார்கள் அப்பொழுது குழந்தை அழ பொழுதெல்லாம் அதுக்கு பால் கொடுத்து அந்த பத்திரப்படுத்தும் பொழுதெல்லாம் அவள் உண்மையா பார்த்திருக்க மாட்டாள் இவங்க பார்க்கறத பொழுதெல்லாம் அது வேதனையா இருந்திருக்கும் ஒவ்வொரு இரவுகளும் ஒவ்வொரு நாளும் கடினமாய் போயிருக்கும் ஏமாற்றப்பட்ட நிலைமை வஞ்சிக்கப்பட்ட நிலைமை ஆனாலும் கூட ஆண்டவரிடத்துல பொறுமையாய் காத்திருந்தார்கள் அடுத்துதான் அங்க ரெண்டா வெட்டி போடணும்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது இல்ல இல்ல என் குழந்தை வேண்டாம் நீங்க அவளுக்கே கொடுத்துருங்க அந்த குழந்தை உயிரோடு இருந்தாலும் போதும் விட்டு கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாயிருந்தார்கள் இதெல்லாம் பார்த்த ஆண்டவர் தான் இவர்களுக்கு அந்த குழந்தையை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ராஜாவுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுத்த அத்தகைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ள முடிந்ததுதான் ஏசு கிறிஸ்து ஒருவேளை மின்னலை போல சாத்தான் விழுந்தாலும் அழகாய் கற்றுக் கொடுக்கிற லூகா பத்தாவது அதிகாரத்திலே பத்தொன்பதாவது வசனத்திலே இதோ சர்ப்பங்களையும் தேளையும் விதிக்கவும் சத்துருக்களுடைய சகல வல்லமையை மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது அருமையா இந்த அம்மாவை சேதப்படுத்தல ஆனா அந்த தாயாரை ஏமாற்றணும் வஞ்சிக்கணும் பொறாமப்படணும்னு சொல்லி அவங்களை வீழ்த்தினார் ஆனா இந்த தாயாரை அதை சோதிக்கவே இல்லை ஒன்றும் பண்ண முடியல சாத்தான் ஒன்றும் செய்ய முடியல நான் நீதிக்காய் காத்திருப்பேன் ஆண்டுக்கூடக்கூடிய நன்மைக்காய் காத்திருப்பேன் ஒருவேளை சுதந்திர போராட்டம் இந்த இந்திய தேசத்துல நடந்த பொழுது அநேக தங்களுடைய மகன்களை வழி கொடுத்தார்கள் என்று சொன்ன அந்த சுதந்திர போராட்டத்துக்கு போனா அந்த குழந்தையை அடிச்சு கொண்டு வாங்க அவங்க இறந்து போயிருவாங்க அவங்க அடக்கம் பண்ணுவாங்க இப்படி போராடி கொண்டிருந்த ஒரு தாய் தன்னுடைய கணவனை இழந்துட்டாங்க தன்னுடைய மகனை இழந்துட்டாங்க ஆனாலும் சுதந்திரம் கிடைக்கும் சொல்லி நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கும் பொழுது அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னு அந்த சுதந்திர போராட்டங்கள் இருக்கும் பொழுது வெள்ளைக்காரர்களை பார்த்து பயந்து ஓடுவார்கள் அப்படி ஓடுனதுல மகன் லால் பகாடி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தரை பற்றின காரியத்தை வாசித்தேன் அவர் மறைந்திருக்கும் பொழுது இந்த தாயாருடைய வீட்டுல போய் ஒரு நாள் மறைந்து நல்ல சாப்பாடு கொடுத்தாங்க தங்க வைத்தாங்க அடுத்த நாள் எந்திரிச்சு போகும்பொழுது இவர் எடுத்து வந்த ஒரு நூறு ரூபாய் நோட் எடுத்து தாங்க வச்சுக்கோங்க நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க அதுலயும் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்கன்னு சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது அவங்க சொன்னாங்க இல்ல வேண்டாம் நீங்கள் நீங்க எல்லாம் போராண்டீங்கன்னா தான் எப்படியும் சீக்கிரம் சுதந்திரம் கிடைக்கும் நம்ம எல்லாம் நிம்மதியா வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே இவ்வளவு கஷ்டத்துலயும் இப்படி இருக்கிறீங்களே ஒருவேளை என்ன காட்டி கொடுத்தா ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி வெள்ளக்காரன் சொல்லி இருக்கிறான் நீங்க வேணா அதை செய்திருங்களே அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே அந்த அம்மா சொன்ன வார்த்தை தன்னுடைய மகனை விற்று எந்த மக தாயாவது காசு வாங்குவாங்களான்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னு சொல்லி அதில் எழுதியிருந்தது ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட தியாகங்கள் இப்படிப்பட்ட விட்டு கொடுத்த வாழ்வுகள் அதனாலதான் நாம் சுதந்திரமாய் நிம்மதியாய் வாழ்கிறோம் அதே போலதான் இயேசு கிறிஸ்துவை பிதாவானவர் நமக்காக விட்டுக் கொடுத்தார் அந்த சிலுவையின் கொடிய மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள செய்தார் அதையெல்லாம் தாங்கக்கூடிய வல்ல
ஒருவேளை இந்த வழக்கு அற்பமான வழக்கு என்று சொல்லி அவர்கள் விட்டுவிட்கலாம் ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்ன இந்த இரண்டு ஸ்திரீகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது வேசியான இரண்டு ஸ்திரீகள் என்று சொல்லி வேதம் ஆரம்பிக்கிறது ராஜாவின் இடத்துல வந்தார்கள் என்று சொல்லி ஒருவேளை தன்னுடைய வாழ்வு தவறாய் போயிட்டு இருந்துச்சு இனிமேல் நான் மாறிக்கொள்ள போகிறேன் ஒரு குழந்தையை வளர்க்க போகிறேன் இனிமேல் அந்த தவறான பாதையில செல்ல மாட்டேன் என்று சொல்லி போகும் பொழுதுதான் சாத்தான் இந்த பிரச்சனையை இருவருக்கும் போடுகிறார் ஆனால் இருவர்ல ஒருவர் வெற்றி பெற்ற இன்னொருவளால் அதை வெற்றி பெற முடியவில்லை என்று சொல்லி வேதம் கற்றுக் கொடுக்கிறது ஒருவேளை சாதவ நியாயம் செய்யும் பொழுது இதை விட பெரிய மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் பெரிய காரியங்களை செய்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் நாம் விசாரிக்க வேண்டிய அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது இந்த அற்பமான வழக்கை நாம் விசாரிக்கணுமான்னு சொல்லி இல்லாத படிக்கு இவர்களுக்கு முன் உதாரணம் கொடுத்தார் முன் முன்னுரிமை கொடுத்தார் இவர்களும் வரட்டும் இவர்களுடைய நியாயத்தை நான் விசாரிப்பேன் என்று சொல்லி இதை விசாரித்தார் இதை அற்பமாய் நினைக்கவில்லை அதனால பதில் சொன்னா இரண்டு பேரும் வந்து நின்றார்கள் அந்த வழக்கு விசாரிக்கும் பொழுதும் கூட அன்றுவே இந்த வழக்குக்கு நான் என்ன தீர்ப்பு சொல்லுவது அப்படின்னு சொல்லி நினைத்து ஆண்டவரத்துல வேண்டுதல் செய்த பொழுது ஆண்டவர் அந்த பலனை கிடைக்க செய்தார் ஒருவேளை நீங்க இந்த வசனங்கள்ல பார்க்கும் பொழுது சாலமோன் செய்த மற்ற வழக்குகளுடைய தீர்ப்பை விட இந்த சாதாரணமாய் அற்பமாய் இருக்கக்கூடிய இந்த வழக்குடைய தீர்ப்பு தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது வேற தீர்ப்புகள் ஒன்றும் எழுதப்படவில்லை அதனால புகழோ பெருமையோ எங்கிருந்து வரும் சொல்லி தெரியாது அதனால நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை எதா இருந்தாலும் அதை நேர்த்தியாய் நாம் செய்து வந்தோம் என்று சொன்ன ஆண்டர் கொடுக்கூடிய மேன்மைகளை ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஒரு நாலு திருடர்கள் அந்த நாலு திருவிடரும் சேர்ந்து திருடுனாங்க ஒரு வயதான பாட்டி இடத்துல கொண்டு போய் கொடுத்து இதை நீ பத்திரமா வச்சுட்டு நாங்க நாலு பேர் வந்தா தான் நீ திருப்பி கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இப்போ திடீர்னு போனவங்கள கொஞ்ச நேரத்துல ஒருத்த மட்டும் வந்து எல்லா நகையும் எல்லா பொருட்களையும் வாங்கிட்டு போயிட்டான் அடுத்த ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து மீண்டும் மூணு பேரும் வந்தாங்க வந்து பாட்டிட்ட கேட்டாங்க எங்க நகையை கொடுத்தமே பணம் கொடுத்ததுமே எங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒண்ணும் புரியல இல்ல உங்க கூட வந்ததுல ஒருத்தன் தான் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டான் இப்ப எங்கிட்ட இல்ல அப்படின்னு சொன்னா இல்ல நீ எங்களை ஏமாத்த பாக்குற அப்படின்னு சொல்லி இந்த வழக்கு நீதிபதி இடத்துல போனது நீதிபதி அழகா ஒரே ஒரு வார்த்தையில தீர்ப்பு சொல்லிட்டார் நீங்க நாலு பேர் வந்தா தானே திருப்பி தரேன்னு சொன்னீங்க இப்ப மூணு பேர் தானே வந்திருக்கீங்க இன்னொரு ஆளை போய் கூட்டிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி சொன்ன உடனே அவங்களே திகைத்து போயிட்டாங்க அவனை தேட போனாங்க குடிச்சிட்டு வந்தாங்க வந்த உடனே நாலு பேர்த்தையும் அரசு பண்ணி நீதிபதி தண்டனை கொடுத்தாரு திருடுனதே தப்பு இதுல மத்தவங்க திருடிட்டாங்கன்னு சொல்லி நீ சொல்றியா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நேரத்துல நம்முடைய ஞானம் குறை உள்ளது ஆனால் நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவுகள் எல்லாம் ஒழிந்து போய்விடும் அதுதான் சாலமோன் மூலமாய் நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய ஞானம் இருக்கும் பொழுது எல்லாரையும் சமமாய் நினைப்போம் ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அழகா இந்த எழுபது சீசர்களும் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையை நம்பி ஊர் ஊராய் போய் பிரசங்கம் செய்தார்கள் அநேக பிசாசுகளை துரத்தினார்கள் மகிழ்ச்சியோடு கூட கடந்து வந்து ஆண்டவரிடத்துல சொன்ன பொழுது ஆண்டவர் சொன்ன ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுவதற்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதி இருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் பரலோகத்தில் உங்களுடைய நாமம் உங்களுடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருப்பதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் இன்றைக்கு நாம் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் ஆண்டு படுத்த ஞானத்தின்படி நடக்கிறோமா அல்லது சாத்தானுடைய வஞ்சகத்திலே கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறோமா என்று சொல்லி நம்ம யோசித்து பார்க்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒருவேளை அது ஏமாற்றின தாயை போல அல்ல ஏமாற்று போன தாயை போல பொறுமையாய் நம்பிக்கையோடு ஆண்டுடைய ஆலோசனைக்காய் காத்திருந்தாலும் நியாயம் செய்கிற இடத்திலிருந்து நீதி செய்கிற இடத்துல மற்றவர்களுக்கு உண்மையாய் நேர்மையாய் நீதி செய்கிறவர்களா இருந்தோம் சொன்ன கண்டிப்பா நம்முடைய பெயர் பல்லோகத்திலே ஜீவ புஸ்தகத்தில எழுதப்பட்டிருக்கும் அதை விட ரொம்ப முக்கியமா நீங்கள் காண்கிற கண்கள் நீங்கள் காண்கிறதை காண்கிற கண்கள் பாக்கியம் உள்ளவைகள் வேதத்தை நீங்கள் வாசிக்கிறது பாக்கியம் உள்ளது இதெல்லாம் காணணும்னு சொல்லி விரும்பினவர்கள் காணாமல் போயிட்டாங்க ஆனா உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த வேதாகமும் இதுல ஞானமாய் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் எவ்வளவு ஆசையாய் இந்த ஞானத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு பிரயாசப்படுகிறோம் நம்ம யோசித்து பார்க்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த காலங்கள் நிறைய வாய்ப்புகள் நிறைய ஆலோசனைகளை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலைகள் நம்முடைய நேரத்தை வீணாக்காம படிக்கு ஆண்டவுடைய சமூகத்துல காத்திருந்தோம் சொன்ன ஆண்டவர் கொடுக்கிற மேன்மைகளை பெற்றுக் கொள்வோம் ஆண்டவர் இந்த நாளில் நாம் கற்றுக் கொடுத்திருக்கக்கூடிய காரியம் யாரையும் ஏமாற்றாதிருங்கள் பொய் சொல்லாதிருங்கள் வஞ்சிக்காதிருங்கள் ஒருவேளை அந்த சூழ்நிலைகளாய் இருந்தாலும் பொறுமையாய் நிம்மதியாய் காத்திருங்கள் ஏற்ற நேரத்தில் நீதி செய்கிற தேவன் நமக்கு தேவையான நீதிகளை செய்வார் ஒருவேளை நீதி செய்யக்கூடிய இடத்துல இருந்தாலும் யாருக்கும் முகதாட்சியம் காண்பிக்காத படிக்கு
நம்மளுடைய நீதி கிடைக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவருக்காக காத்திருந்தது போல நாங்களும் நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கவும் நீதி செய்கிற இடத்துல ஆண்டவர் எங்களை வைக்கும் பொழுது உண்மையாய் நேர்மையாய் நீதி செய்கிறவர்களாக நாங்கள் வாழவும் நீர் எங்களுக்கு திரும்பி தர வேண்டும் என நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் நீர் கொடுத்திருக்கூடிய வாழ்வின் பயணங்களில் நம்முடைய ஆலோசனைகளை ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றுக்கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் மகிழ்ச்சியாய் சமாதானமாய் சந்தோஷமாய் வாழ்ந்து ஜீவிக்க நீர் எங்களுக்கு திரும்பி தர வேண்டுமாய் நல்வி பேசுவி நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே விசுவாசத்தை அப்போஸ்தல விசுவாச பிரமாணத்தின் மூலமாய் நாம் யாவரும் சேர்ந்து எழுதப்போம் வானத்தையும் பூமியும்
தீவிரை தஞ்சமாய்க் கொண்டிருக்கிற உமதடியாராகி நாங்கள் எந்த விரோதுடைய வல்லமைக்கு பயப்படாதிருக்கும்படியாக எங்கள் சொத்துக்கள் செய்கிற எல்லா பிரயத்தனங்களுக்கு எங்களாண்டவராயிசு வல்லமையினால் எங்களை காப்பாற்றியுள்ளோம் ஆமேன் தேவ கிருபை தாய் ஜெபிப்போம் சர்வல்லம் நினைத்தே கடவுளே இந்நாள் வரைக்கும் எங்களை சுகமாய் நடத்தி வந்த எங்கள் பரமபிதாவாகி ஆண்டவரே இந்நாளில் நமது மிகுந்த வல்லமை நாள் எங்களை காப்பாற்றி நாங்கள் யாதொரு பாவத்துக்கு உட்படாமலோ எவ்வித மோசத்திலும் அகப்படாமலோ நமது பார்வைக்கு நீதியாயிருக்கிறதை எப்பொழுதும் செய்கிறதற்கு நாங்கள் செய்கிற எல்லாவற்றையும் நம்முடைய ஆளுகை நாளை நடத்தி அவள வேண்டும் என்று எங்களாண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமே நாத்துமாவே கற்றை சூத்திரி முழுமே பஸ் நாமத்தை சூத்திரி நாத்துமாவே கற்றை சூத்திரி